بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين استغفر الله ربي وأتوب إليه نعم لو لم يجر هذا الاستصحاب بوجه وإن لم يكن المستصحب في أحدهما من الآثار للآخر فالأذهر جريانهما فيما لم يلزم منه محزور المخالفة القطعية للتكليف الفعلي المعلوم إجمالا لوجود المقتضى إثباتا وفقد المانع أقلا موضع البحث كان خاتمة الاستصحاب في خاتمة الاستصحاب مقام الثاني من البحث كان ناظرا إلى تعارض الاستصحابين قلنا أن تعارض الاستصحابين يتحقق في موردين المورد الأول أصل السبب والمسبب المشهور والمنصور والمعروف هو تقديم أصل السبب على المسبب المورد الثاني الذي سيبين في هذه الحلقة بعون الله سبحانه وتعالى عبارة عن إجراء الأصل والاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي بعبارة أخرى يتحقق تعارض الاستصحابين في أطراف العلم الإجمالي وحتما لم يخرج من ذهنكم وأنتم ذاكرين أنه في بحث القاطع في مقام السابع وفي أمر السابع قلنا أن القطع الإجمالي يكون في مقابل القطع التفصيلي وقطع الإجمالي أو علم الإجمالي قسم من أقسام العلم علاه العلم الإجمالي قد مزد قسم من أبحاثه هناك والآن نحن عن طريق آخر ندخل في هذا البحث أن علم الإجمالي قد يكون موردا للإستصحابين وبين الاستصحابين يكون هناك تعارضا هنا ما هو الحكم هل الاستصحاب يكون جاريا أو لا يكون جاريا بالنسبة إلى هذا المورد صاحب الكفاية رزوان الله عليك عنده قاعدة كلية يقول من إجراء الاستصحابين قد يتحقق مخاف مخالفة عملية قطعية للعلم الإجمالي فلا يجوز إجراء الاستصحاب وهو سيأتي إن شاء الله في آخر هذا البحث وقد لا يتحقق مخالفة قطعية عملية بل تتحقق مخالفة الالتزامية صاحب الكفاية يقول هنا لا بأس إجراء الاستصحاب يكون صحيحا لأجل هذا بنظر صاحب الكفاية رزوان الله عليك نوع من التفصيل يوجد في أطراف العلم الإجمالي ونظره يكون إلى المخالفة العملية وعدم مخالفة العملية التي تترتب على الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي بعد هذا هناك نكتة أنه على يهال شيخ الأنصار رزوان الله علي يخالف مع المحقق الخراساني شيخ الأنصار يقول في أطراف العلم الإجمالي مطلقا لا يجوز إجراء الاستصحاب بعبارة أخرى مورد الاستصحاب يختص بالشبهة البدوية أما الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي فلا يصح التمسك بالاستصحاب فيه يعني مطلقا وهذا طبعا بالتدريج سنبين لكم إن شاء الله أما أنه متى يتحقق مخالف عملية ومتى لا يتحقق فبيانه متوقف على ذكر مثالين 
مثال الاول لو كان هناك اینا عین و كلاهما لهما حالت و سابقت و نجاسه اینا عین مملوء من الماء كلاهما نجس في الصباح عصرا نتيقن بتحارة احدهما بأحد من الاسباب ولكن هذا التدهير يكون على اساس العلم الاجمالي لا على تعيين احدهما توحرا الان هنا ما نجعل اليد على الاناء الاول هو يكون مجرى استصحاب النجاسه يقين السابق شك اللاهق وفي اناء الثاني ايضا يقين السابق وشك اللاهق نستصحب النجاسه الان استصحابين بالنسبه الى الاناءين نتيجته نجاسه كلا الاناءين ولكن من الخارج نعلم ان احد الاناءين يكون طاهرا في خصوص هذا المورد صاحب الكفاية رضوان الله عليه يقول استصحاب النجاسة لا بأس به لماذا؟ لأنه عليها لا يكون له أي تالي فاسد فقد يتحقق ترك الطاهر أو ترك التهارة وهذا لا بأس به مخالفة التزامية أيضا بالنسبة إلى الموضوعات لا بأس به لأجل هذا هذا الأصل في الحقيقة يكون اصلا تنجيزيا ينجز النجاسه بالنسبه الى الطرفين في هذا المورد وهذا لا باس به ولكن لو نبدل المثال ونعكس المثال ونقول كلا الانائين في الصباح كان طاهرا قطعا عصرا احدهما لا على التعيين صار نجسا الان ماذا نفعل نقول نستسحب الطهاره في الاول ثم نستسحب الطهاره في الاناء الثاني إذا نرتكب كلا الإناءين نتيقن أنه مثلا شربنا النجس أو استعملنا الماء النجس في اللزوم مثلا هنا من لازم الاستصحابين ما هو على يهال تحقق المخالفة العملية وهذا في الحقيقة الاستصحاب هنا يكون أصلا ترخيصيا يرخص استعمال الماء مع أنه بالعلم الإجمالي أحدهما يكون نجسا صاحب الكفاية يقول في خصوص هذا المورد على يهال ما هو التمسك بالاستصحاب لا يكون جائزا وأما في غيره فالتمسك بالاستصحاب لا بأس به إذا إما مخالفة عملية تتحقق أو لا تتحقق إذا لا تتحقق إجراء الأصل والاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي يكون معقولا لوجود المقتزي أدلة الاستصحاب وفقدان المانع لا يوجد هناك مانع اما اذا يحقق مخالف عمليه علم الاجمالي يكون حجه مخالفه قطعيه عمليه للعلم الاجمالي لا يجوز لاجل هذا استصحاب اذا لا يكون جائزا هذا هو تفصيل المحقق الخراساني وهذا البحث على اي حال هكذا استدلال يكون للمحقق الخراساني وبالتدريج سنبين كلام الشيخ اذا يقول وان لم يكن المستصحب في أحد الطرفين من الآثار للآخر يعني لا يكون من قبل الأصل السبب والمسبب بل يكون الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي فالأظهر جريان الاستصحابين يعني يجرى في مورد الذي لم يلزم منه من الجريان محزور المخالفة القطعية للتكليف الفعلي المعلوم إجمالا مثلا بالنسبة إلى علم بنجاسة أحد الإناءين لو نستسحب تهارة كلاهما مخالفة قطعية عملية تحقق نشرب إلى الإناءين كلاهما نتيقن أنه قد شربنا النجس ولكن في استصحاب النجاسة والاجتناب أن كلاهما نترك الماء الطاهر هذا لا بأس به ترك الشيء الطاهر أو عدم الالتزام بهذا الحكم هذا لا بأس به لماذا هنا هذا لا بأس فالأظهر جريانهما يقول لوجود المقتزي إثباتا أي أدلة الاستصحاب وفقد المانع عقلا ما المانع ما هو لزوم المعصية مخالفة قطعية عملية مخالفة الحجة خب هذه الأمور لا تتحقق لأجل هذا لا بأس بإجراء الاستصحاب من الان اما وجود المقتزيين ما نبحث <تصفيق> طبعا في ضمن بيان المقتزي بالتدريج ندخل في كلام الشيخ ايضا كما قلت لكم شيخ الانصار رضوان الله عليه يعتقد ان الاستصحاب في اطراف العلم الاجمالي مطلقا لا يكون جاريا مختص بالشبهه البدويه 
يقول أما وجود المقتزي فالإطلاق الخطاب أو قل عموم الخطاب إذا كان هناك عامون وشمول الخطاب للإستصحاب في أطراف المعلوم بالإجمال مثل إنه أين مشتبهين إذا كان كلاهما مسبوق بأي شيء على يهال بالنجاسة مثلا فإن قوله عليه السلام في زيل بعض أخبار الباب من هنا ندخل بمناقشة كلام الشيخ الأنصاري شيخ الأنصاري رضوان الله عليه ماذا يقول يقول من إجراء الاستصحاب يتحقق التحافظ أو يتحقق بعبارة أخرى هنا ما هو التناقض بين الصدر والزيل صدر الرواية ماذا يقول لا تنقذ اليقين بالشك معناه أنه مطلقا سواء كان إنا أين مشتبهين سابقتهم التهارة أو سابقتهم النجاسة في كلاهما نقذ اليقين بالشك لا يصح والاستصحاب لا بأس به ولكن في زيل الصحيحة الأولى كانت هناك نكتة بل أنقذه بيقين آخر وفرضنا أن هنا يقين يوجد إما يقين بتحارة أهد الإناء وعين متأخرا وإما اليقين ما هو بنجاسة أهد الإناء وعين متأخرا على يهال هذا اليقين وإن كان من قبل يقين الإجمالي على يهال يكون يقينا فيتحقق التهافت بين الصدر والزيل بما أنه يكون على يهال التحقق تحقق التهافت ففي النتيجة ما هو لا نستطيع أن نتمسك بالاستصحاب صدر روايات الاستصحاب بنحو الموجب كلية قل لا تنقذ اليقين بالشك أي تمسك بالاستصحاب وزيل هذه الروايات بنحو الموجبة الجزئية قل بل أنقذه بيقين آخر يعني في مورد الذي هناك يقين لا يجوز ما هو التمسك بالاستصحاب لأجل الفرار وألايها العدم الوقوع في هذه الورطة أي ورطة التهافت بين الصدر والزيل فنقول في أطراف علم الإجمالي لا يجوز التمسك بالاستصحاب هذا هو استدلال الشيخ آخ يقول فإن قوله عليه السلام هذا تقرير كلام الشيخ في زيل بعض أخبار الباب الصحيحة الأولى ولكن تنقذ اليقين باليقين طبعا بل أنقذه بيقين آخر ظاهرا هكذا كان زيل الخبر كما في ذهني آخ يقول لو سلم من هنا يبدأ ما هو بجواب أستاذه الشيخ الأنصاري هذا لو سلم يشير إلى هذه الجهة أنه لا تنقذ اليقين بالشك بل أنقذه بيقين آخر نقول ظاهر الحديث أن اليقين السابق واليقين الذي ينقذه كلاهما من نوع واحد إذا كان المتيقن فيه يقين التفصيلي فما هو يقين الناقز إذا لابد أن يكون ما هو من قبيل التفصيلي بما أنه اليقين بتهارة كلا الإناءين أو نجاسة كلا الإناءين صباحا كان تفصيليا وفي العصر يكون إجماليا فهذا اليقين الإجمالي لا يستطيع أن يكون ناقزا لذاك المنقوز ولا يرتبط به لابد أن يكون كلاهما من سنخ واحد فدقيق ماذا يقول الآخون رزوان الله عليك لو سلم يعني أولا لو ننزل أنه يقين الإجمالي مثل يقين التفصيلي يستطيع أن يكون ناقزا أو رافعا لليقين السابق لو هذا نقبل مثلا نحن لا نقبل على يهال هذا في الحقيقة جواب الأول أنك أيها الأستاذ حينما تقول تهافت بين الصدر والزيل لا يكون هناك تهافت لأنه ما هو في زيل علم الإجمالي يوجد وعلم الإجمالي لا يزر بالعلم التفصيلي السابق مع هذا لو سلم أنه يمنع أن شمول قوله عليه السلام في صدره صدر ما هو لا تنقذ اليقين بالشك لليقين والشك في أطراف العلم الإجمالي لو سلم أنه يمنع وأنه ما هو حديث لا تنقذ اليقين بالشك لا يكون إحدى صغرياته روايات الاستصحاب مثلا لماذا؟ للزوم المناقزة في مدلوله في مدلول هذا القول نتيجته تهافت الصدر والزيل يكون لماذا تهافت؟ لزرورة المناقزة والتناقض بين السلب الكلي لا تنقذ اليقين بالشك سالب كلية والإجابة الجزئي بل أنقذه بيقين آخر 
صالبة الكلية مع الموجبة الجزئية بينهما يتحقق التناقض أحدهما نقيز الآخر وهنا ما هو بل أنقذه بيقين آخر الآن عندنا يقين يوجد بالنجاسة أو يقين يوجد بتهارة أحد الإناءين صحيح في السابق يقين بنجاستهما أو بتهارتهما الآن يقين آخر يكون في مقابله لو نأخذ بعموم السادر لابد من ترك الزيل لو نأخذ بعموم الزيل لابد من التصرف في السادر وهذا هو أن حديث الواحد لا ينسجم مدلوله ومدلوله في هذه الموارد جيد هذا لو سلم كان جواب الأول أن الآخون يقول لا علم الإجمال لا يشمل في هذا الزيل حينما يقول بل أنقذه بيقين آخر يعني إذا كان يقين الثاني من قبيل اليقين الأول إما كلاهما إجمالي وإما كلاهما تفصيلي هذا جواب الأول جواب الثاني عن أستاذ الشيخ الأنصاري إلا أنه لا يمنع نحو أفرز نحن نقبل كلامكم أن تهافت الصدر والزيل يجب إجمال الرواية فلا يجوز الاستدلال بهذا الزيل نحن نقول على يهال ما هو هذا الزيل جاء فقط في سهيهة الأولى أما بقية الروايات كالسهيهة الثانية والثالثة مثلا وسائر الروايات لا يوجد لها هذا الزيل فنحن نتمسك بإطلاق وأموم تلك الروايات أنه لا يمنع هذا التناقض عن عموم النهي في سائر الأخبار على يهال سائر الأخبار رواية محمد, محمد بن مسلم صحيحة الثانية صحيحة الثالثة وأمثالها مما ليس فيه هذا الزيل بل أنقذه بيقين آخر وشموله لما في أطرافه وشمول هذا سائر الأخبار لما في أطراف العلم الإجمالي لا يوجد هناك أي محذور فإن إجمال ذاك الخطاب لذلك فإن إجمال ذاك الخطاب أي لا تنقذ اليقين بالشك لذلك الزيل بل أنقذه بيقين آخر لا يكاد يسر الإجمال إلى غير الخطاب مما ليس فيه ذلك الزيل يعني بقية الروايات صحيحة الثانية صحيحة الثالثة صحيحة محمد بن مسلم ومصالها لا يوجد فيها هذا الزيل إذا لا يوجد لها هذا الزيل ففي النتيجة ما هو؟ نحن نتمسك ببقية الروايات ونثبت الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي يعني مقتز يكون موجودا هذا جواب الثاني من الآخون رزوان الله عليك وطبعا هذا الجواب من الآخون متوقف على أن يذهب الخصم أي الشيخ إلى الإجمال يعني يقول ما هو ذاك الحديث يصير مجملا لو يقول بل أنقذه بيقين آخر يكون مخصصا لكل الروايات فهنا إذن ما هو جواب الشيخ آخون رزوان الله عليه لا ينفع للشيخ ولكن الحق أن التخصيص يكون صعبا لأن هذه الروايات كلها من قبيل المثبتات لا يوجد بينها النفي والإثبات حتى يكون الزيل السهيهة الأولى بل أنقذه بيقين آخر مخصصا لسائر الروايات كلها مثلا إذا مقتز يكون موجودا نحن من الأول قلنا إطلاق أخبار الاستصحاب يأخذ أطراف علم الإجمالي وأنت إذا على أيها لا تقبل أيها الأستاذ شيخ الأنصاري وتستشكل لأجل زيل الصحيحة الأولى عندنا أيضا جوابين عن كلامكم فالمقتزي موجود وأما فقد المانع فلأجل أن جريان الاستصحاب في الأطراف لا يسبب ولا يجب إلا المخالفة الالتزامية قلبا نحن نعلم أننا خالفنا هذا الحكم وهو مخالفة الالتزامية إلى هذا الحد ليس بمحذور لا شرعا ولا عقلا نحن تركنا ماء الطاهر ترك المباح أي مشكلة فيه ترك الطاهر أي مشكلة فيه نعم ارتكاب النجيس مثل شربه مثل استعماله في الوزوء والتطهير يكون فيه إشكالا كما مثلنا لكم إذا بنظر صاحب الكفاية رضوان الله عليه في مثال الأول أي في استصحاب على يهال تحارة على يهال ما هو في استصحاب نجاسة كلا الإناءين ثم القيام بالتهارة قيام العلم الإجمالي بالعلم بتهارة أحدهما في خصوص هذا العلم الإجمالي بالتحارة لا بأس باستصحاب على يهال نجاستين 
وفي النتيجة ما هو نحن نأخذ نترك هذا الماء الذي نعلم حده ما طاهر لا يجب مخالفة عملية ولا بأس به استصحاب إذا نكون جاريا ولكن أما الفرز الثاني على أي حال إذا كان في السابق كلاهما طاهر وبعد نتيقن بنجاسة أحدهما علم الإجمال بنجاسة أحدهما بعبارة أخرى أصل الترخيص لا يكون صحيحا لأنه يجب مخالفة عملية ومن بياننا قد وزح هذا فرض الثاني عدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم بالتكليف فعلا أصلا يعني مطلقا لا يصح التمسك بالاستصحاب علم بالتكليف فعلا عندنا علم أنه يجب الاجتناب عن أحد الإنوعين في الواقع الآن لأنه يكون نجسا ولو في بعض أطراف العلم الإجمالي ولو كان هذا العلم من قبل العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية لهذا التكليف عقلا عقلا علم الإجمالي مثل علم التفصيلي يكون حجة ونحن بيناه في الأمر السابع في بحث القطع هناك بالتفصيل ففي جريانه لا محالة ففي جريان الأصل لا محالة يكون محزور المخالفة القطعية أو الاحتمالية كما لا يخفى إذا نتوزع بكلا الإنوعين أو نشرب كلاهما مخالفة قطعية إذا نشرب أو نتوزع بأحدهما فمخالفة احتمالية وكلاهما خصوصا مخالفة القطعية للعلم الإجمالي لا يكون جائزا ولأجل هذا نقول ما هو؟ إجراء الاستصحاب إذا هنا لا يكون صحيحا هذا كله بالنسبة إلى كلام الآخون رزوان الله عليه في مناقشة أستاذه الشيخ الأنصاري رزوان الله تعالى عليهم أجمعين ولكن على أي حال نهائيا نستطيع أن نذكر بنفع الشيخ رزوان الله عليه نكتتين نكتة الأولى أن أخبار الاستصحاب فيها إطلاقات على يهال لا تنقز اليقين بالشك ليس ينبغي لك أن تنقز اليقين بالشك هذه الإطلاقات لا تكون في مقام البيان من هذا الحيث من أي حيث أنه حتى لو وجهت في أطراف العلم الإجمالي أيضا يجوز التمسك بالاستصحاب إنصافا إحراز كون المتكلم في مقام البيان حتى في هذا المورد يكون صعبا أزف على هذا نكتة أخرى أنه هناك في البحث القابل في التتمة في مقام الصامن ذكرنا أنه أحد من شرائط جريان الاستصحاب ما هو أن لا يكون في مورد الاستصحاب هناك أمارة وأن لا يكون في مورد الاستصحاب هناك ماذا على يهال وأن لا يكون في مورده أمارة موافقة ومخالفة سواء كانت الأمارة على وفق الاستصحاب أو بخلافه على يهال ما هو لا يجرى الاستصحاب هذا بيناه هناك نقول إذا كان وجود الأمارة مزرا بالاستصحاب فوجود القطع الإجمالي بطريق أو لا يكون مزرا كيف عند وجود الأمارة أنتم تقولون موضوع الاستصحاب يذهب والأمارة تكون واردا نقول علم الإجمالي بطريق أو لا يكون واردا ويستطيع أن يكون مانعا لأجل هذا ما هو في أطراف العلم الإجمالي لا يصح التمسك بالاستصحاب بالإضافة إلى دليل الشيخ على يحل هذه النقاط أيضا يأتي فنهائيا نقول ما هو إجراء الاستصحاب والاستدلال به والإفتاء على أساسه مختص بالشبهات البدوية أما الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي فلا يجوز التمسك بالاستصحاب فيها هذا كله بالنسبة إلى هذا البحث يعني في الحقيقة مقام الصاني من خاتمة بحث الاستصحاب وهناك تذنيب سنذكره في جلسة أخرى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والعبد لا يرجو سوى مولا فانعم واكرم واطعم أدعوك ربي وقبيبي سامع نداي ومجيبي والعمر أنوار المغيب فاغفر بحال العبد يا الله فاصبر واغفر وارحم